kusimama mbele za watu kuambia Mungu anaweza kukuheshimisha wakati wewe hauijui aibu. Kwa hiyo sasa sifiwe. Amen. Na nikawa nimesema kitu nikasema the Bible says Mungu humuinua mnyonge kutoka mafumbini na kumketisha kwa kuu. Kwa hiyo nikawa nimesema kwa makanuni ya Mungu kwa mtu yoyote ni kwamba amtoe mafumbini ndi kwa mketisha na wakuu. Mungu can never lift you from here to here. He only the rule ni kwamba atokee chini ili uone uthamani wa kuandishwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana wengi unaoona wanafika mahali wanatumia vibaya madaraka. Ni nini huwa kinafata? Wanashuka kwa sababu maandiko huwa anasema Mungu humpinga mwenye kiburi. Ukishafika mahali pale ukaanza kuwa na kiburi atafani atakushusha, atakuaibisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Um, hii aina nataka kwanza tuanze na aibu binafsi. Aibu binafsi na yenyewe imegawanyika katika aibu mbili kuu. Moja ni aibu ni moja ni kuona aibu. Alafu mbili ni kuaibishwa. Hivyo ni vitu viwili tofauti. Kuona aibu na kuaibishwa. The two types of personal shame. Yaani aibu binafsi imegawanyika katika sehemu mbili. Kuona aibu na kuaibishwa. Kwa hiyo mtu yeyote anayedili na aibu, mtu yeyote anayeshughulikia roho ya kuaibika binafsi. Ninaposema kuaibika binafsi ninamaanisha nini? Unapofanya kila kitu kibinafsi. Alafu kinafeli hiyo ni roho ya aibu chini ya kuaibishwa. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana mtu anakuaibisha hapa ndipo tunapo yanapokuja kinapokuja kitu kinaitwa shutuma. Yaani watu wanakushtumu. Watu wanakusingizia. Kwamba huyu baba usimuone hivi hapa mtaani wale za watu washakoma hapa wakati siko hivi. Usimuona anafanya nini kufanya injilisti kwenye manyumba ya watu. Tunamjua huyu sisi kwanza ni kijana. Ina maana automatically huyu is dealing na spirit ya aibu lakini chini ya roho ya kuaibishwa au kufereshwa. Bwana Yesu asifiwe. Usimuone yuko hivi, iko hivi. Usimuone anatembea hivyo. Usimuone anajifanya anampenda mtu. Usimuone the spirit kufedereshwa au kuaibishwa is different na ile kuona aibu. Ndio maana nataka nishughulikie vitu viwili. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana watu wanapomshutumu, wanapomsingizia, wanaposema vitu kuhusu yeye, automatically atakachokipata ni roho ya aibu. Chini ya roho ya kuaibishwa. Alafu sehemu ya pili ni roho ya kuona aibu wewe kama wewe. Sio kwa sababu hana roho ya ujasiri. 
But the spirit royal ahim itakapo ingia, he does not care who you are. Kama usiku ishugulikia ilamana hata siku umepewa sahani ya dhahabu na usainizi wako wa hata utaifuruga. Utaipangua. Because unaaibu. Unajua kuna watu ambao wanasema yule yule mkaka mi hawezi kunioa. Hawezi kabisa kunioa. Ukimuuliza why? Na mimi sita kitu kuonekana naye. Na kuna wengi wetu huko kwenye mahusiano hawezi ukatembea na uje naye kwenye mahusiano ikaongozana. Wenzako wakamuona. Eh eh. Hiyo hapo ametulia. Unataka kukaa hapo pasi. Eh? Wawezi ukaongozana na unaisema unampenda. The spirit of shame. Eh? What is the spirit? Amen. 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 the wrong spirit. Kama ni mtu mwenye ibu, ina mana hata siku kiambiwa, zungumza, you can never. I have a pastor friend of mine, anani ni angiaga, mimi na muamini mungu mwakega. Sama mimi na muamini mungu, huu mwaka haibu atazalini. Mjihiwa, sama mimi na muamini huu mwaka mungu, atani mtaisha na mtuwa mungu. I said, wow, that's amazing. Mungu na kafanya. Imefika mwezo wa sita kweni, akawa amepata kibali anatakuwa kafungue mkutano aliokuwa anamuendesha mkuu wa mkoa wa eneo hili amefika pale ni muongeaji nataka umkui ni muongeaji watu wenye roho ya aibu sio kwa sababu sio muongeaji hivi mnajua hiyo wajeni mimi niwaambie kitu kimoja kuna watu ambao sisi tulisoma nao walikuwa wakimia walikuwa watumia sana walikuwa watumia sana lakini baada ya sisi kuitimu tulikuja tukakutana nao washachangamka shida hiyo ilikuwa sio kwa sababu alikuwa ni anaaibu no hakuwa na platform ya kuji express namna alivyotakuwa kuji express unajua kuna watu sasa hizi sio kama bishi mbaya lakini unakutana yani siku hizi yeye anapata beach vile beach alikuwa mkimya sasa ukimya na beach vina uhusiano gani The spirit of shame is a terrible spirit So that guy you got to talk 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 ni muongeaji is a speaker na kumbuka ni mhubiri kwa hiyo lazima anaongea lakini alipofika kufungua kile kikao akakifungua kwa maombi imefika muda sasa ni break time wanatakiwa wasalimiane amen kwa mkoa mkoa sasa sasa salamu mimi huruma ina ndani vizuri eh kwa hiyo kanisa lako liko wapi sema naitwa makeni akasema makeni ana chakusema anasema nilikuwa na vipi nikazana nikimwambia nitamwambia sina vipi sina speaker sina nini that day anajibu moja moja akawa anajibu moja moja kama mtu ambaye anataka kuachana na wewe alipo anapojibu says okay makeni sawa um so watu wanakuja ndio
Unajua kabisa ushapitia vingereza vyako nitajibu nini ukienda kwenye interview na kuchaka swali moja akili yani ni kama unaione inavyotoka mlangoni na kuacha mwenyewe the spirit of shame afu kitoka shaka akili na kurudi maji yako yote unayapata kutoka nje the spirit of shame kwa nimesema kuna aibu binafsi personal shame na hii huwa inakuja kwa kuaibishwa na kuji au kujiaibisha au kuwa na aibu the bible kuna watu kuna definition tunajua the bible inasema katika rumi nane moja rumi nane moja kuna watu wengine na aibu sio kwa sababu umezaliwa nalo lakini kwa sababu kuna dhambi uliwahi kuifanya kuna dhambi leo kufanya ujione haufai kuna vitu kuna makosa uliyafanya maybe ulikuwa na mtoto before age maybe uli uli uli, uli, uli ulimwacha mtu maybe because ulipoteza kila kitu you were someone rumi nane moja inasema rumi nane moja mm. sasa basi hakuna hukumu anasema hakuna hukumu ya adhabu ya adhabu juu ya walio juu ya walio kwa Kristo yes is it that anasema hakuna hukumu ya adhabu Lakini ukiangalia patani yako 
vizuri Ibrahim anakaa kwenye ndoa zaidi ya mwaka 20 hata mtoto anakuja Isaka anakaa kwenye ndoa zaidi ya miaka 20 hata mtoto kasoka the problem yai iliyoko kwenye familia kwamba wale jamaa wakizao na wazao kwenye aibu ya kifamilia huwa inakuwa kwamba unaweza usiwe na aibu binafsi lakini familia yenu kama familia yenu kiukoo kileta ukoo mzima unakuta maisha yenu ndio maisha yake na kwenye hizi familia hii ya kifamilia huwa inawaathiri sana wale ambao ndio msaada wa familia zao yani unataka kujua kama unataka kujua wewe ndo kutoka kwa familia yenu angalia namna unavyoumia kwa ajili ya familia yenu umeinaka hiyo nasema ukitaka kujua wewe ndo msaada wa familia yenu angalia namna unavyoumia kwa ajili ya familia yenu sio kuumia tu kiuchumi no naongea ukiki ukiangalia uki, kuna wakati ndio unakata tamaa hivi kwa nini maisha yetu yako hivi hivi kwa nini hivi kwa nini mdogo wangu hana hata mimi nishika kumlipia mama tutafanyaje yeye tunaumia kuliko kuna alafu kila mmoja anakuaga na wale ndugu ambao wao wao hata mkiwashirikisha vitu watasema sawa lakini utekelezaji haupo amkubaliane sikute wewe ndio huyo ndugu kwenye familia yake yani the zone is that person ambaye kwenye utekelezaji hayo ni ndugu kabisa lakini ningesema mnafanya kitu kifamilia they don't need to lakini wewe unaumia sana kwenye family because you are the answer the bible says Musa alipofika kaona wana Israeli wanavyoumia says ah alipoona walikuwa wanafanyishwa kazi says akaugua mwana kwa reso so moja kati ya ishara ya kujijua kwamba wewe ndio ukombozi it is the pain unayoipata for the sake of your family kwa hiyo aibu ya kifamilia huwa inakuwa kwamba kwenye familia yao inakuwa hivi hawa kwenye familia yao wako hivi ni wakorofi how it is a spirit kwa ndio wana roho ya ukorofi lakini kile ndio kinachovuta aibu kwenye hiyo familia kwa hata kama mtu anataka kumwona tu kwenye hiyo familia wengine ndio watamwambia ah wale ni wakorofi. Unfortunately, hii ya kifamilia nimesema aibu ni mbili binafsi na kifamilia. Na nimewaambia zozote utakazo ziwaza zinaangukia hapo. Ndio maana hata ikija kwenye masuala ya kiukoo au ikija kwenye masuala ya ujamaa au ikija kwenye masuala ya kikabila yote haya yanaangukia kwenye aibu za kifamilia kwa sababu tukiwaita wachaga wachaga ni familia moja tukiwaita wapare wapare ni familia moja tukiwaita wamasai wabena wanyekusa ni kabila moja so aibu ya kifamilia huwa inaenda as far as kabila la na ndio maana hii aibu inakuwaga mikongwa na hiyo kabila hamjawahi kusikia au nyinyi hapa nyinyi wengine ni watala wa kujua Hebu na mshauri kabisa tutajua kwa kabila gani usichanganye. Kisa wewe ulipata experience ukafanywa kitu kibaya. Ushakuwa motivation sana. Bwana Yesu asifiwe. It goes as far as kabila. Unawasikia watu sio kitu kizuri na akina kweli na dakika lakini hata wazazi wanakuambia kabisa mimi usije kuniletea kabila fulani kwenye nini. Jamani hapo ndio inayoongea. Yes. Ule amecheka sana. Ana tupe mic. Haleluya. <laughs> Ni aibu za kifamilia hizo. Ina maana kabila letu nakuta linahukumiwa kwa sababu ya watu wachache ambao ni wakorofi. Kwa hiyo unasema ukiona na mama kabila hii, tukao tupiga kila siku. Ukimwona kabila hii, ah mwingine kacheka. Tunagusa maisha ya watu leo. Unasema <laughs> ukiona na mtu kabila fulani Oh, wana, mara nyingi huwa wakwambi wanataka kuomalize watakwambia ukiona kwa mimi na plan afa anakuambia oh oh yani hiyo oh ndo washakueleza kitakachokupata kwa hiyo wewe ndo utajaza kwa haleluya aibu za kifu 
familia zimetenganisha hata koo hata wazazi wetu wana misimamo don't bring me mtu wa kabila hii hema binti wa sitaki kabisa kumuona na umefunja mahusiano mengi ambayo yangekuwa yukini ya kifalme yangeleta matokeo chanya kwenye ufalme wa Mungu ni kwa sababu ya aibu ya kifamilia iliyoletwa na watu waliotangulia kwa hiyo leo hii mimi kuna kabila moja mtu aliniambia prophet hata kama huyu ni mshinda wako kila anachosema usimwamini ni wao kweli kabila wewe ni pastor analipa shule aliniambia mimi nimenil nao ni wao ngoja pata kuona dunia ona story So watu waliotangulia tayari wameshaweka njia ya aibu kwenye hiyo familia. Kwa unakuta familia ya kabila fulani wanaambiwa maneno ambayo hata nyinyi mtuwasikiaga saa zingine kinachosema juu ya kabila la unaumia. Sasa sema da, ndio wengi wanafanya lakini sio kila mmoja. Lakini ufanyeje sasa? Ndio aibu iliyoko kwenye hiyo familia. Na maana wewe unachotakiwa kufanya ndio ni kabila hilo ndio ni aibu ya kifamilia kikabila lakini you change that narrative unabadilisha ina maana kama walishasimaga wachaga wako hivi kama wewe ni mchaga be a different child ina maana kama wamesema kwamba wamasai wako namna fulani kama wewe ni masai badilisha kile wanachosema ndio masai kama wakisema watu wa rangi wako like this kama wewe ni mrangi change the way they think suarangi. Au flowi. Kwa hiyo aibu ya kifamilia inapaswa kunyamazishwa leo. Na wewe ndiye unayepaswa kunyamazishwa. Watu watu ever kimezungumzwa juu ya familia yako unaweza kukibadilisha. Ukiamua. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na na na, na minister uh, na na kufanyia uh, maombi na msanii mmoja hapa Tanzania akaniambia mimi kwenye familia yetu tunaishi maisha mazuri lakini wengi wetu tunakufa kwa kansa kwa anasema na hii kansa huwa inaanza kama ishara mbuni ikishaanza kwenye mguu ina maana ikianza kutibiwa kwenye mguu inahamia kwenye nyoka maana inaenda kwa sababu tunapoisha wengi wetu asema mpaka mara ya mwisho imempata mai ndugu yangu nilipomwambia pole nimeenda kumwona na mwambia pole wazee wote ambao wanaka yani ni ukoo wameenda kumuona ndugu yake aliyepata kansa wana kansa wote kila mmoja ana kansa yake. Mwingine ni aziwa, mwingine ni mguu, mwingine ni akoo. Wameenda kumuona huyo ambaye sasa kajiunga na chama. Ni ukama. Ni ukama. Yes. Anasema wakati hiyo wako anatoa pole wazee wakamgeukia wote. Wakamwambia rafiki sasa wakasema si wewe tulijibu kama wewe lakini ona 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 mwenye kansa ya mkono anamuonyesha mwenye kansa ya mkono anamuonyesha sema na si tulisema shindwa kama wewe lakini ona tulibu lazima tu kihitu wa umri utapata akaniambia prophet huo umri ndo na uingia huko mwaka please <laughs> wasee wamenikazania kwa hivyo kwamba bado wewe you are next unaona aibu so you miss the aibu hiyo ya kifamilia na maana kama imeshawekwa kwamba ni kongo kwamba watakufa na kansa wanaisha kwa kansa bwana yesu asifiwe sema naifuta naifuta aibu binafsi aibu binafsi naifuta naifuta aibu binafsi aibu binafsi kwenye maisha yangu kwenye maisha yangu naifuta naifuta aibu aibu ya kifamilia kifamilia kwenye maisha yangu kwa njia ya Yesu naifuta aibu ya kifamilia kwenye maisha yangu kwa jina la Yesu kuanzia sasa ninatamka kwa jina la Yesu aibu kwenye familia aibu ya binafsi kwenye maisha yangu imefutika katika jina la Yesu Kristo Bwana wa Mungu aliye hapa haleluya amen haleluya 
nyumba za majirani siko na mlango hapa kwake alafu majirani wa kweli nyumba ya pia ni zile nyumba zilizo ngana mimi baba kwa alikuwa anakujaga na mke wake alikuwa na kibanda mbichi kwa kifika anashika kile kibanda ndo anajua kama kibanda kile wapi kama mlango ndo sahihi ndio kwa
unakuwa na kauli tu. Akitoka sebleni akisikia oni ni mfano na kimbia kwa ajua ni mmoja kati ya wale watu. Lakini yule baba siku anatoka kumwambia mke wake. Akisema ile pombe niliyogusa ya mwisho kwenye maisha yangu sitakani nyoyo mbete. Amen. Unajua yule baba alifanyoka maombi kuliomba yani tutaomba tukiomba leo mzee ndo kama ali, al, alikuwa anakunywa tatu hiyo sikuwa anarudi amekunywa sita baada ya kuomba na kutubishi it was deep sadaka zimetolewa counseling imefanyiwa miaka yote mzee haachi lakini kii ile ya hivi mzee akasema kuanzia leo kwa hiyo siku hiyo mama aliambia Bwana amenikuja 